Cachorro quente tem que ter purê de batata palha. Ai, gente, pelo amor de Deus. Não. Não. De jeito nenhum. Não, né? Não, não tem que ter. Nossa, discordo totalmente. Gente, por que, que alguém vai pôr purê em cachorro quente? Pizza com ketchup é inadmissível. É muito admissível, muito admissível. Pizza com ketchup... Cara, como que pode as pessoas acharem isso estranho? Pizza com ketchup... Não existe pizza sem ketchup. Por exemplo, eu comi uma pizza de calabresa. Ontem mesmo eu, comprei uma pizza, eu ia comprar uma pizza de calabresa, não comprei de calabresa porque não tinha ketchup em casa. Porque a calabresa vai com ketchup. Não tem como, é impossível. É impossível você comer uma pizza sem ketchup. Não dá, não dá. Não, pizza com ketchup, por favor. <risos> não sei meus outros colegas, amigos goianos, mas... Pra mim, pizza é com ketchup. Come com ketchup ou sem ketchup, tanto faz. Eu confesso que eu comi é, duas vezes só pizza até agora aqui em São Paulo, gostei. A pizza paulista realmente é muito gostosa, mas sempre com ketchup. Ah, eu discordo também. Eu não acho que é isso também, não acho que seja relevante. Mas eu acho mais estranho quem come, tipo, coxinha com, com mostarda ou com outra coisa que não seja ketchup. Inclusive... Quem não gosta de ketchup, aí sim, aí é uma coisa que eu entro, porque como assim não gosta de ketchup? Cara, é praticamente impossível, é o melhor condimento que tem. Ok, eu venho de uma cidade de origem italiana, mas isso nunca foi o problema. Maionese, ketchup, não, ninguém vai se negar <risos> a servir uh, pizza, né? Conheci uma professora amiga minha de origem italiana, é a italiana, né? E aí, Deus o livre, ela, ela se ofende extremamente se alguém for botar maionese ou ketchup na pizza dela. Mas no dia a dia, eu acho que isso não é uma questão. <risos> eu vou confirmar essa, mas eu, eu mudei no decorrer do tempo. O meu pai tem um restaurante lá no Pará, né? E o restaurante dele, além de vender pratos típicos da região, né? Como filé de búfalo, com queijo do marajó, arroz piemontese. Tem a parte da pizzaria. E eu sempre aprendi a consumir a pizza com alguma coisa em cima, né? Seja maionese, seja ketchup, seja mostarda. E aí quando eu, eu saí da minha região e vim pra cá, percebi, principalmente aqui no Sudeste, percebi muito que as pessoas gostam de consumir a, a, a pizza né? sem o ketchup, sem a maionese. E aí eu fui aprender a gostar dessa forma, né? Até pra sentir o sabor né? do queijo, o sabor do... Do, do, do que está sendo usado na pizza, a, a própria massa, né? Que aqui acho que tem diferentes tipos de massa. E aí, com o tempo, eu consegui tirar o ketchup e hoje, assim, tipo, eu não, eu não consumo, entendeu? É, realmente, pizza com ketchup é uma coisa que não... Pizza é uma coisa que não, não combina com ketchup. Não combina com azeite, ela já vem com molho de tomate. Então, você não precisa de colocar mais molho de tomate numa coisa que já vem com molho de tomate. Até porque se você colocar ketchup, vai tirar totalmente o gosto do, do recheio da pizza. Falso. A pizza, ela é uma massa e você pode colocar quantos molhos você quiser numa massa. Pensa tipo no macarrão. Você coloca o um molho no macarrão. Então a pizza, você pode brincar com os molhos também. Você pode colocar ketchup, mostarda, maionese, molho de pimenta. O que você quiser, se não, existe, não existem regras pro carioca. O molho na pizza é muito bom. Aproveitem. Não. Eu acho estranho, acho que tem ali uns, uns sabores que não se dialogam, mas eu não julgo, sabe? Então é isso. Inadmissível eu acho uma palavra muito forte. Eu acho que se você quiser comer, você come, mas eu não vou comer. Agora, depende da pizza, tipo uma pizza de brócolis. Aí o ketchup já não combina muito, mas nem brócolis combina com a pizza, né? Precisamos concordar que não, não dá. A pizza é sua. Faça o que você quiser com a sua pizza. Você quer comer com, você quer comer sem, você quer comer sem bode, você quer comer... A pizza é sua, não existe isso. É óbvio que, se você for pra Itália, talvez seja de bom tom você não pedir esse tipo de coisa. Eu não sei nem se eles vão ter pra tirar. Mas aqui no Brasil, pelo amor de Deus, a nossa pizza já é nossa. Eu não tem nada disso. Você quer botar seu ketchup, você coloca seu ketchup. Cachorro quente tem que ter purê de batata palha. Ai, gente, pelo amor de Deus. Não. Não. De jeito nenhum. Não, né? Não, não tem que ter. Nossa, discordo totalmente. Gente, por que, que alguém vai pôr purê em um cachorro quente? O que é um cachorro quente? Um pão, a salsicha, um molinho, uma batata palha. Aí vem assim o um povo, gosta de inventar, tacar purê. O, a, o negócio nem fecha, a pessoa não consegue nem comer. É, muita coisa. Eu fui comer um cachorro quente, tinha batata palha, purê, milho verde, ervilha, cenoura. Não, é ketchup, maionese e mostarda. Queijo ralado. 
Eu, quando eu provei, eu provei o cachorro quente com, com, com batata palha aqui em São Paulo, não Pará, cara, não existe esse, essa parada de botar purê nas coisas, assim. Talvez você vai comer purê no escondidinho de alguma coisa e olha lá. Mas, tipo, quando eu me mudei pra cá, aquele... É um sanduba pra você se saciar, né? De, de depois de sair de uma festa, alguma coisa do tipo, mas a primeira vez que eu provei, não vai. Isso foi uma coisa que aqui em São Paulo eu já... Passei raiva por isso, porque eu pedi o um cachorro quente e veio aquele cachorro quente com purê até onde não precisava de, de ter purê. Eu acho que cachorro quente é pão, salsicha, o um molho de tomate e batata palha. E aí se você quiser colocar uma maionese, esse tipo de coisa, mas purê não combina nada. O cachorro quente já é uma comida pesada. Ainda que você colocar um purê de batata, pelo amor de Deus, você não, não consegue nem andar depois de, de comer um pão, um cachorro quente com, com purê. Lá em Maceió é bem, é bem diferente, tem um, tem um sanduíche que se chama passaporte, assim, não tem lugar nenhum, nenhum, só lá. O passaporte, ele é parecido com um hot dog, mas não tem purê, e aí vem carne moída ou frango, e aí vem salsicha, e vem um vinagretezinho, queijo ralado, maionese, batata palha por cima. Cachorro quente com purê de batata, purê de batata é pra você pôr no molho, Purê de batata é pra você comer um negócio, pôr um queijinho do purê de batata. Agora no cachorro quente não pode ter, não pode. Purê fica um negócio pastoso, parece que tá comendo um sei lá, mano. Não. Purê de batata, não. Batata palha sim. Eu vou dar o um, um não e o um sim, por quê? O purê, ele inicialmente foi um não. Porque a textura do pão com a salsicha, com o purê, ficava tudo meio mole demais, entendeu? E o cachorro quente carioca, ele tem a batata palha pra dar o um sustinho do crocante. Tem o crocante ali da batata palha, aí tem o ovo de codorna. Mas uma batata palha, um, um purê de batata com uma coisinha crocante, no cachorro quente tudo bem. Agora só o cachorro quente, pão, salsicha e purê é muito molenga. Eu acho que isso aí é verdade mesmo, porque eu já vi alguns cachorro quentes de outros estados, isso em vídeo de YouTube também. E não, não consigo entender, tem gente que põe ovo. Não, 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 não. E, cara, aquele pãozinho, ele não, não serve, não aguenta tanta coisa. Então, eu acho que o purê de batata, o purê e a batata palha, eles dão um bom... Além da textura, né, que é tudo, porque a batata palha crocantinha, aquele purê mais, mais macio... Hum. Esse, esse, o pessoal de São Paulo inventa umas manias, né? Ó, depois que eu experimentei o cachorro quente aqui de São Paulo, Agora eu sou fã, realmente tem que ter purê de batata palha. Eu, inclusive eu como aquele dogão, aquele bem grandão que vem no prato, cheio de purê e batata, viu? Eu, não, pra mim não faz sentido, mas é aquilo, como? Como? Eu gosto, mas eu acho trabalhoso. Eu acho que a questão aqui é o trabalho que a gente tem pra comer. Putz, pra tu comer um negócio, tu, tu despende tanto esforço, eu não, não acho que vale a pena, não. Eu acho que o básico é o que funciona, né, nesse caso, menos é mais. Não, eu acho que, que é, realmente. Eu acho que o nosso é o melhor mesmo. Não entendo quem acha que açaí não é doce. Açaí não, não existe no meu estado, então não posso me pronunciar. Então, eu não gosto de açaí. <risos> eu não sou a melhor pessoa para responder essa pergunta. Não entendo, não. Não entendo, açaí é doce. Açaí é doce, eu acho que é doce açaí. É que eu nunca comi a frutinha do açaí, eu só compro aquele açaí que tá no mercado, né? Porque eu não sou lá do lugar que tem açaí. Eu prefiro doce. É porque eu nunca comi o salgado, né? Mas, é, não sei. Mas não sei como dizer se, se prefiro o salgado, mas eu sou acostumado com doce. Mas eu entendo quem acha que açaí não é doce. Sim, gente, açaí é doce, é uma delícia com, com leite em pó. Então, leite condensado, um amendoim, olha que maravilha. É perfeito para você malhar, para ir para uma praia, ou para ficar em casa também para sentir o geladinho doce. Mas açaí no salgado é esquisito, hein? Açaí no doce. É, nesse caso eu, eu vou afirmar, né, porque o... o... O consumo do açaí aqui é, é bem diferente, né? Lá no Pará, como eu falei, é, na, é no momento da refeição. Ou é no almoço ou é na janta. Ah, eu discordo. Porque eu tinha uma amiga que era de Manaus, né? E ela falava, gente, se o açaí de vocês aí é sobremesa, não é assim. A gente come com arroz e feijão, se pá. E eu, tipo, nunca achei isso absurdo. Porque, porra, é de lá que veio. Quem sou eu pra... Pra discordar de como você come alguma coisa também. Mas eu gosto de um açaí docinho, com, com xarope de Guaraná. Delícia. É, discordo, porque, assim, açaí é uma fruta. Mas, assim, não sei, não acredito que seja doce. Até porque 
o jeito que, que você come depende. Aqui o povo gosta de colocar leite condensado, essas coisas. Eu, particularmente, eu só gosto do açaí com uma fruta e uma granola no máximo. Mas pra mim, não é doce. É como se fosse, assim, uma fruta e que você come com um cereal. É engraçado, né? Você tem uma refeição salgada. Você vai comer um açaí é, ao lado e tem gente que coloca açúcar no açaí com a farinha de mandioca. Da forma que eu fui criado, eu me habituei o paladar sem o, o açúcar, entendeu? E aí você é habituado a, a consumir com ou sem açúcar, vai, vai muito das pessoas. Aqui, acho que você vai encontrar similaridade com a açaí daqui da, do, do Sudeste em relação ao sorvete de açaí. Então lá a gente tem a sobremesa, que é o sorvete de açaí, né? E aí as pessoas gostam muito, tem até o sorvete também, tem um paraense, né? Que é açaí com, com tapioca, né? E aí as pessoas consomem esse açaí doce, mas esse açaí de São Paulo, com granola, mel, banana, o, açaí, o paraense vai se sentir super, super ofendido em relação a, a, a... O que vocês estão fazendo com açaí, entendeu? Não se faz isso, coisa do tipo. Primeiro que açaí não é da minha, não é da minha terra, então eu não posso me dar pitaco no açaí dos outros, né? É, eu sei que, que muita gente come o açaí salgado, né? E não é porque eu não como que eu não entendo quem come. Tipo assim, nunca comi. É, quem já comeu, né? Algumas pessoas conhecidas minha já comeram e falaram que não era gostoso. Eu, particularmente, nunca provei. Não consegui imaginar como o açaí doce seria salgado, porque né, o açaí que a gente come, geralmente, ele tem muito açúcar, muito xarope, etc. É, e eu sou uma grande fã de açaí. Mas não, eu acho que, tipo assim, é a mesma coisa da pizza no ketchup, sabe? É, o que você come, o que você deixa de comer, não me afeta, não afeta ninguém. Então, eu entendo super, você quer comer seu açaí salgado, você quer comer seu açaí doce, seu açaí... Fica a seu critério, né? Desde que você não queira me obrigar a comer o seu açaí, <risos> é, tá tudo certo. Eu não, não gosto muito de dar pitaco na comida dos outros, não. E aí também não gosto que dê pitaco na minha, no caso. <risos>